Assalamualaikum Ok, hari ini kita akan belajar tajuk yang baru Itu tajuk pecahan Apa objektif kita hari ini? Objektif kita ialah di akhir nanti kita dapat mengenali pecahan Kriteria kejayaan kita yang pertama Kita boleh menyatakan ciri-ciri pecahan Kita boleh mengenal pasti pecahan Ok apa itu pecahan? Pecahan, ciri-ciri pecahan ialah pecahan dipecahkan kepada beberapa bahagian dan setiap bahagian tu mestilah mempunyai saiz yang sama besar. Okey, ada pecahan yang dibahagikan kepada dua, ada pecahan yang dibahagikan kepada empat. Okey, yang mana merupakan pecahan? Ingat ya, pecahan mesti dibahagikan kepada saiz yang sama. Okay, kita tengok rajah yang pertama, mana yang pecahan? Yang pertama, kedua, ketiga atau keempat? Ya, jawapannya adalah yang ketiga. Okay, kita tengok bentuk bulat pula. Okay, bulatan manakah yang menunjukkan pecahan? Bulatan pertama... Dan bulatan yang keempat. Okey, bagaimana pula dengan bentuk segi empat ni? Ha, yang manakah pecahan? Okey, bentuk yang kedua dan juga bentuk yang keempat. Okey, kita dah berjaya mengenal pas, menyatakan ciri-ciri pecahan. Ciri-ciri pecahan mestilah mempunyai bahagian yang sama Saiz Ok, apa itu pecahan 1 per 2? Pecahan 1 per 2 adalah satu daripada dua bahagian yang sama besar Ok, kita ada satu bulatan Bulatan ini dipanggil 1 Bila kita pecahkan atau potongkan dia kepada dua bahagian Ia menjadi separuh Ataupun disebut setengah. Okey, cuba tengok rajah ni. Adakah ini pecahan satu per dua? Tidak. Kenapa? Kerana pecahan satu per dua mestilah mempunyai saiz yang sama besar. Okey. Yang mana merupakan pecahan satu per dua? Oh, kita ada dua visa. Mana satu ya? Ingat, pecahan satu per dua mesti dipecahkan kepada dua bahagian. Dan bahagiannya mestilah sama besar atau sama saiz. Ya, pecahan adalah gambar yang pertama. Pecahan satu per dua. Okay, untuk rajah yang kedua, bulatan yang berwarna pink. Okay, bagaimana pula yang ketiga? Segitiga yang berwarna hijau. Okey, kita tahu ciri-ciri pecahan bagi pecahan satu per dua. Dan kita juga dapat menyatakan pecahan satu per dua. Okey, bagaimana pula pecahan 1 per 4? Pecahan 1 per 4 adalah satu daripada empat bahagian yang sama besar. Okey, macam tadi kita ada satu bulatan. Bulatan penuh ini dipanggil 1. Kita potongkan kepada empat bahagian yang sama besar. Satu bahagian itu dipanggil Suku ataupun satu per empat. Ingat ya, dipanggil suku atau satu per empat. Okey, cuba perhatikan rajah ini. Adakah ini pecahan satu per empat? Ya, betul. Ini adalah pecahan satu per empat. Kerana satu daripada empat. Yang mempunyai saiz yang sama besar Ok, yang mana merupakan pecahan 1 per 4 
Ingat, pecahan 1 per 4 mestilah dipecahkan kepada 4 bahagian yang mempunyai saiz yang sama. Okey, gambar tomato yang mana ya? 1 per 4. Ha, yang kedua. Okey, rajah yang kedua pula mana 1 per 4? Ingat, dipecahkan kepada 4 bahagian. Bermakna rajah segi empat sama ok, yang ketiga yang mana satu per empat ah, rajah yang kedua ok, sekarang kita dah kenal ciri-ciri pecahan satu per empat dan kita juga dapat menyatakan pecahan satu per empat ok, pecahan dua per empat apa itu pecahan 2 per 4? 2 daripada 4 bahagian yang sama besar. Bulatan 1 dipotong kepada 4 bahagian yang sama besar. Dilorekkan 2 bahagian menjadi 2 per 4. Okey, adakah ini pecahan 2 per 4? Ya, betul 2 per 4. Apa itu pecahan 3 per 4? Ha, pecahan 3 per 4, 3 bahagian daripada 4 yang sama besar. Okey, bulatan yang penuh disebut 1, dipotong kepada 4 bahagian yang sama saiz, dilorekkan 3 bahagian menjadi 3 per 4. Atau kita sebut tiga suku. Ingat ya, tiga per empat atau tiga suku. Adakah ini pecahan tiga per empat? Hmm, bukan. Ini bukan tiga per empat. Tiga per empat mestilah tiga bahagian yang sama besar. Okey. Jom kita susun pecahan mengikut kumpulan pecahan. Okay, kita dah tahu pecahan, ciri-ciri um, pecahan 2 per 4 dan 3 per 4 mesti dibahagikan kepada 4 bahagian. Dan setiap bahagian mestilah sama saiz. Okay, cuba kita tengok gambar bulatan di bawah. Apakah pecahan itu? Hmm, pecahannya adalah 2 per 4. 2 daripada 4. Okey, cuba kita tengok segi 4 tepat yang berwarna ungu. Adakah ia 2 per 4? Tidak, dia 2, 3 per 4. Okey, bulatan. Bulatan juga 3 per 4. Okey, seterusnya 2 per 4. Okey, bagaimana pula segi empat sama ini? Yang berwarna hijau. Bahagian berwarna hijau mewakili 2 per 4. Okey, yang berwarna kuning mewakili 3 per 4. Okey, bagaimana pula segi empat yang berwarna hijau? Mewakili 3 per 4 Dan rajah yang terakhir Adalah sama dengan 2 per 4 Bermakna kita dah berjaya menyatakan pecahan bagi 2 per 4 dan 3 per 4 Itu sahaja